Hola, hola Sagitario, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Yo soy Maribel y os doy la bienvenida a mis queridísimos Sagitario un día más a este vuestro canal a Tarot Alma Gitana. Yo en Sagitario os muestro la simbología de vuestra taza. Maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Esta es vuestra simbología para semana entrante. Bueno, antes de continuar, Sagitario, quiero daros también a vosotros las gracias de manera muy especial por ese vuestro cariño, los likes y las visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias no solamente a mis suscriptores de aquí del canal, sino también muchísimas gracias a todos mis seguidores y seguidoras de Instagram, a todas mis seguidoras y seguidores de Facebook. Gracias a todos y a todas de todo corazón. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores y gracias a los antiguos. A quienes no lo estéis, os invito a que os suscribáis desde ya, gratis y sin compromiso. Eso es muy importante, Sagitario, como lo es también el que actives campanita en cada vídeo que tú veas. Y cliques en la opción que dice todas para que te llegue todo el contenido diariamente que yo siga subiendo y así no te pierdas nada. Antes de comenzar, que va a ser ya en segundos, recordarte que son lecturas generales y que no tienen fecha de caducidad. Ve tomando lo que te resuene nada más y lo aplicas a tu situación. Lo que no, pues lo sueltas y se lo dejas al universo, que a otro Sagitario probablemente les resuene. Y como son lecturas a tiempo divino, todo te llegará aunque te esté resonando lo que sea en el día y en la hora en que te tenga, en que el universo considere que te tiene que llegar. Ahora ya sí que comenzamos. Bueno, lo primero que a mí me están enfocando tanto en la simbología de vuestro café, mis queridísimos Sagitario, como mis guías espirituales, con los que ya he abierto canalización y ya me están empezando a hablar, y me indican que aquí viene una noticia, para gran parte de vosotros esta maravillosa, porque es una noticia muy buena, viene del extranjero, viene de otro país diferente al tuyo. Dicen que esta noticia que viene de otro país te viene trayendo una apertura de caminos, estupenda y maravillosa. Para unos será por una situación, para otros por otra. Yo veo que para algunos de vosotros me dicen aquí que tiene que ver con tema laboral, donde a lo mejor tú... No es que te vayas a ir a trabajar al extranjero, pero a lo mejor has, has dejado tu currículum, me dicen los guías, en una empresa extranjera que tienen delegación donde tú vives, pero también la tienen en otro país. Entonces, quizá a lo mejor, a ti a lo mejor se te va a estar llamando, por ejemplo, de la que tienen en el otro país. ¿vale? Para otros es una persona con la que tú estás interactuando, o todavía a lo mejor no la conoces de nada esta persona, pero de repente va a empezar a visitar alguno de tus perfiles, de repente te va a empezar a escribir, va a empezar a contactar contigo y con esta persona tú llegarás a muy buen puerto, Sagitario, a muy buen puerto, por supuesto, me estoy refiriendo en, en el aspecto sentimental, ¿vale? Segundito, me refiero en el aspecto sentimental, que no había silenciado el móvil, mis amores, ya está. Eh, vamos a ver para otros esta noticia para otros u otras de mis queridísimos Sagitario me están indicando los guías que tiene que ver con una situación de ese tu permiso de residencia donde te van a decir que ya lo tienes concedido mi amor y vas a poder viajar a ese otro país que a lo mejor es tu país en concreto que quieres ir para allá o sencillamente quieres ir para allá a visitar a tu familia por eso digo, Sagitario, cada uno debéis ir tomando todo aquello que tenga que ver con vosotros y lo vais adaptando a vuestra situación, aplicando y enfocando a vuestra situación. Viene el triunfo, viene la victoria en el amor para un grupo muy importante de mis queridísimos Sagitario. Si no has conocido ya una, a una persona, vas a estar conociendo a alguien que desde luego vas a poder comenzar una relación sentimental, seria y estable y rodeada de éxitos sentimentales. Eh, yo por lo que veo en la simbología del café esto va a tener que ver mucho con tema laboral puedes conocer a esa persona o en tu entorno laboral o en el entorno laboral de él o de ella pero es con alguien que vas a llegar muy muy lejos porque estáis predestinados predest o predestinadas vale tanto si eres chica para chica, chico para chico de mujer a hombre o de hombre a mujer que hablamos de energías y esto sirve para todo el mundo hay otro grupo de mi Sagitario que si no has roto recientemente una relación la vas a estar rompiendo. Y además algunos de vosotros estáis casados, casados, otros conviviendo y otros a lo mejor conviviendo y siendo pareja de hecho, ¿vale? Pero sí. 
Si tú te preguntas si tiene arreglo, te digo que no. Y tú ya sabes, a quien, te esté a quien les esté resonando de Sagitario, no. Viene del pasado alguien con mucho amor que sigue sintiendo por ti, viene a camino una persona del pasado con energías de agua pero también de tierra lleva mucho tiempo solo o sola no va a querer precipitarse ¿no? en el retomar la historia contigo porque ahora esta vez no quiere meter la pata quiere que, que la situación salga bien y echar para adelante yo tengo que deciros que algunos de vosotros o vosotras, Sagitario, no todos ni todas solamente algunos o algunas ya estáis con otra persona o estáis conociendo a alguien o ya lleváis un cierto tiempo y ahí lo vais a tener un poquito difícil porque... En algunos de los casos, bueno, estáis conociendo a esa persona, ya que de alguna manera no se arreglaba la situación con la que retorna, ¿no? Y es como algo como para suplir un poco, ¿no? Ese hueco, pero no estáis enamorados o enamoradas. ¿Qué pasa? Que ahora retorna la persona del pasado y vas a soltar al que estás o a la que estás conociendo y vas a retomar la historia con tu querido amor del pasado. Es lo que estoy viendo y así os lo tengo que decir. No para todos. Algunos vais a decir, no, no. Por ejemplo. Si fue una faena más gorda, vas a decir, tú ya me la jugaste y ya se acabó. Y oye, ha entrado en mi vida una persona estupenda y maravillosa y le voy a dar la oportunidad de seguir con él o con ella. Y contigo ya no quiero saber nada. En otros casos, así. ¿Vale? Personas, sin embargo, que estáis en, paro, en pareja, perdón, y más o menos estáis bien, bien vais a continuar semana entrante. Incluso veo, veo embarazos, ¿eh? Para un grupo de mis chicas, Sagitario. Algunas si lo estáis anhelando, lo estáis buscando, otras de momento dicen aquí que no, no, no podéis, por lo tanto, si es así, pues cuidaros, mis amores. Lo que tiene que ver con salud, nunca, nunca diagnóstico, siempre orientación preventiva. Veo buena estabilidad a la salud de Sagitario semana entrante, así que algunos de vosotros se os recomienda que hagáis más ejercicio, porque estáis haciendo como una vida muy sedentaria, ¿no? Y entonces podéis estar teniendo alguna situación que tenga que ver con tema circulatorio. Entonces, eh, mis amores, a ver, aquí algunos de vosotros os ha traicionado un hombre, sí, un hombre, porque es un hombre quien me pinta el café y así me lo están corroborando mis guías. A ti te ha traicionado muy mucho un hombre, un hombre al que tú has demandado. O te puede traicionar y lo vas a demandar. Puede ser una expareja, ¿sí? como puede ser un mal vecino que te insulte y lo tengas que demandar, por ejemplo, o ya haya pasado. O puede ser un compañero de trabajo, o puede ser un jefe, o puede ser una pelea, una fuerte discusión que tú hayas tenido en la calle y, un, y este hombre te haya amenazado te haya, o te haya lanzado insultos muy graves. Así que esto si no ha pasado, esto va a pasar. Tener mucho cuidado, ¿vale? Llega una persona nuevo nueva a la vida de mi Sagitario con energías de tierra y de aire, alguien que se va a estar enamorando. No te subas, Kira. Estoy hablando a mi gatita que se quiere subir aquí eh, a la mesa. Eh, es una persona... A ver, dame un segundo. Mira, te voy a mostrar para que te vean los Sagitarios, nuestros queridísimos Sagitarios. Aquí está, esta es Isis. <risa> Y su hermana es Kira Y se quería subir a la mesa sí o sí Y ahora que yo la subo, no quiere, ¿veis? Dios me las bendiga Hoy, mañana y siempre Bueno, pues eso, mis amores El tema es... Toma Disculparme El tema es que llega esta persona Que viene para quedarse en tu vida Con energías de aire, pero también de tierra Alguien que se va a estar enamorando Loca y perdidamente de ti Y que, desde luego Me he quitado el anillo porque me estaba... Me estaba enganchando Y que desde luego sois pareja por destino Sí o sí Os sentís eh, bastante Bastante mmm, Engañados, engañadas En situación de las finanzas En algunos de los casos dicen Que esa persona que se separó de ti Tú de él o de ella no solamente ha sido el dolor de la separación Donde tú sentiste que te había sido infiel Tal vez una persona con muchas energías de agua y de tierra Tenga el signo que tenga Y como que también eh, tú, tu economía, tus finanzas Sagitario para algunos de vosotros, no para todos A quienes os aplique esto Tu economía se ha podido ver bastante resentida Pero dicen que tu economía remonta nuevamente Muy pronto, ¿vale? En tres días, tres semanas llega una situación muy buena para ti, una noticia muy buena que te va a hacer salir de este descalabro y de, y de esta mm, situación de bloqueo total en tu vida mm, laboral, en tu vida de 
de tu economía, en tu situación económica. A veces yo no me expreso como yo quisiera porque son mis guías los que hablan a través de mí. <risa> de mí, mis amores, no de la copia y pega, de mí. Llega aquí una persona también, bueno, bueno, una persona con muchas energías de agua. Cáncer, Pisces, Escorpio es o ascendente, aunque tenga otro signo, ¿vale? Sí, y esta persona con muchas energías de, de agua viene para quedarse en tu vida. Dicen que es alguien que está muy bien situado, situada, sea hombre o mujer, eh, socioeconómica y laboralmente, ¿vale? Mm. Pero esta persona es, aunque no, no veo que no habéis tenido nada con él o con ella, pero os viene siguiendo desde el pasado. O tú has estado en un lugar donde trabaja esta persona, por ejemplo, si hay situación de documentos, por ejemplo, o trabaja en un hospital. Tú has acudido a algún lugar hace tiempo y esta persona ya se fijó en ti. Y ha estado de alguna forma indagando, buscando tu teléfono, buscando tus redes sociales o buscando tu correo electrónico. Esta persona sí o sí se va a estar comunicando contigo. Persona con muchas energías de aire y de tierra. Puede tener el signo que tenga. Está separado o separada. Es una persona muy romántica o romántico, muy sentimental. Va a dar contigo, ¿eh? Y va a querer sí o sí, de buenas maneras, quedar contigo, tener una entrevista personal. No sé qué le pasa a mi gatita. Tener un, un encuentro personal donde ahí te pueda manifestar. Eh, dame un segundito, que voy a ver dónde, dónde se ha metido esta niña o qué es lo que está haciendo. ¿Lo ven? ¿Tú estás con ella? Vale. No, disculparme, mis amores, son chiquititas, claro, no tienen, van a hacer dos meses, entonces son como bebés. Y la oía de maullar y no sabía, y me estaba preguntando a mi hijo, que estaba, que estaba mi hijo en la cocina, si estaba con él, me dice que sí. Bueno, quienes adoráis a los animales, eh, me, me entendéis. Vamos a hacer ahora, vamos a sacar ahora unas poquitas cartas para saber... Si sí, ese amor del pasado, si sí, tu persona, en otros vídeos, lo hago más adelante del vídeo, aquí me están diciendo mis espíritus que lo haga justo en este momento, ¿vale? Y en este momento lo estoy haciendo. Sus deseos son órdenes. Me dicen, y saca ahora, coge esta baraja y saca para Sagitario, que quiere saber si tendrán noticias semana entrante de ese amor del pasado, de esa pareja o de su persona de interés con la que no hay conexión de ningún tipo a día de hoy así que dejamos el café a un lado así me lo han dicho y así lo estoy haciendo primer grupo aquí hay un grupo que os vais a juntar con dos personas con ese amor del pasado y con alguien que ha llegado o está a punto de llegar a tu vida Aquí hay una persona con muchas energías de tierra. Puede ser el que ya estás conociendo o puede ser la persona que retorna del pasado. Tú sabrás, corazón. La otra persona tiene muchas energías de agua, de cáncer, piscis, escorpio o ascendente. Que probablemente sea más el del pasado el que tiene las energías de, de agua. Y que aquí ha habido una persona que no ni a sol ni a sombra no lo ha dejado de que, de que retornara de nuevo a tu vida ahora os muestro a Kira porque está aquí, se me ha subido a mi sillón ¿veis? ya cariño, ya te han visto a ti también entonces eso es lo que dicen para otro grupo de vosotros estáis en bloque hay mucha desprecio Mucha no, desconexión total, pero la persona caballo de copas viene y viene por amor. Ahí está, tu persona del pasado. Tercer y último grupo. El presente, entre otras cosas, el 6 de oros. 6 de oro para mí es el presente, lo inmediato. El presente, presente, entre otras muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, no estoy aquí para daros clases ahora de tarot, mis amores. Tu persona con la estrella se va a estar comunicando contigo. Quiere un retomar la historia nuevamente, nos dice el loco, ¿vale? Hmm. Eh, cuidado que puede haber, puede haber un embarazo Es lo que me están indicando ¿Vale? Entonces si no queréis Si queréis evitarlo pues Evitarlo mis amores Porque sale un riesgo bastante alto De que podáis quedar embarazadas 
y de que esta situación además no le guste a tu persona y, y se distancie, se distancie aunque sería eh, momentáneamente, porque después retorna porque, porque te ama. ¿Vale? Eso que te están indicando. Después pues vamos a mirar también con el normal, pero claro, con el normal o, eh, o con cualquier otro oráculo. Lo que pasa que me han dicho. Mm, Deja el café, coge esta baraja y pregunta por ellos, por ella. Bueno, pues así lo he hecho, mis amores. Vamos ahora con, siguiendo por el orden de siempre, con ese tu arcana. Para Sagitario, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Te recuerdo que la lectura de café ha sido para Sagitario, Sol, Luna, Venus o Ascendente. El arcángel que te va a estar eh, protegiendo fuertemente es Ariel. Ariel te dice, tus sueños eh, se han cumplido, están a punto de cumplirse. El trabajar intensamente conduce a un gran éxito. Dice, vas a sentir mucho amor por los aspectos bellos de la vida. Ariel. Velita blanca, si se la queréis poner, que el blanco sabéis bien que es el color universal, mis amores. Y que bueno, sustituye a todos los colores. Vamos ahora con este fantástico oráculo. Para Sagitario. Mensajes de los guías espirituales y ancestros de Sagitario, situaciones que tienen que saber Sagitario y que les van a estar sus guías y sus ancestros comunicando a través de este fantástico y sabio y espectacular oráculo. Las mezclamos. Te dicen tus guías y ancestros, llegan nuevos comienzos en el amor, en el trabajo, para tu economía, de una empresa, llegan nuevos comienzos, para cada uno será a lo mejor con una situación diferente. Aquí te dicen compasión, no significa que hagas las paces con tus enemigos, pero sí que en el fondo encima tengas compasión de ellos, la verdad es que son, son, las personas tan malas son dignos de pena, de que les tengamos pena a los envidiosos y a los traidores. Compromiso, mira, Sagitario retorna a alguien del pasado, en algunos de los casos, si es tu alma gemela. Para otros es alguien que no conoces de nada, sí que tal vez os conocéis de una vida anterior, ¿vale? Es lo que siento. Y ahora en esta vida os reencontráis nuevamente, ¿Veis? Estáis ahí unidos por ese hilo y estáis a punto de reencontraros con tu alma gemela. Y comienzas ese fantástico compromiso. Transformación, Sagitario. Viene la gran transformación transformáis en todo donde salís como eh, resurgís, como se suele decir ¿no? como el ave cenis de entre vuestras propias cenizas propósito vital, todo lo que tú te estés proponiendo que tenga que ver con la empresa que quieras poner, con ese empleo que de nuevo, de nuevo eh, vas, a, vas a coger porque te quieres cambiar lo que quiera que sea, todo lo que tú te propongas todo eh, ello se va a enraizar y te va a dar unos éxitos maravillosos, de fertilidad ¿Ves? Aquí hablan también de eh, posibles embarazos, pero también de que todo lo que tú comiences ahora, como lo vas a comenzar en un periodo muy fértil, te va a dar muy buenos frutos. Todo viene a parar a lo mismo. Has conocido amistades nuevas, han entrado amistades nuevas en tu vida, van a estar entrando amistades que merecen la pena. Llega para tu vida el bienestar total y absoluto. Llega el bienestar. Vienen viajes para Sagitario, algunos los haréis de mal entrante, otros a la siguiente. O en el mes de julio, me dicen los guías. Vais a estar con el guapo subido, nos dice el mensaje de la belleza. No me arañes, no me arañes. Tienen unas uñas tan sumamente finas que es que con nada que te intenten, pues es que te araña. Mis gatitas. Bueno, supongo que sabéis que estoy hablando de ellas. Vamos a ver. Ahora sí vamos con Lenormand. Vamos a ver cuál tomo. Vamos a tomar este. Para Sagitario, si quieren saber, preguntamos también con Lenoma si retorna algún amor. Dieta, Kira. Algún amor del pasado. Es pareja, es amante, es novio. No, esas son muchas, con lo cual. Esta sí, que ha caído así. Aquí te mintieron, hubo mentiras, hubo trampa. En el fondo te echa mucho de menos. Dice que es el faro que alumbra su vida. 
viene de Ciel, segundo grupo. Quiere retomar la historia, en algunos de los casos hay descendencia, en otros de los casos no. Ha cerrado un ciclo kármico con su pareja, con la persona que estaba y viene pidiéndote a ti, nos dice el anillo, un compromiso. Tercer y último grupo, igual, ha cortado con la otra persona, tenemos ahí la hoz y el ataúd. Y mira, las flores nos dicen que te sigue amando muchísimo y por eso viene, por eso retorna a ti. Se me cayó el jardín, el encuentro y el ancla de que la persona quiere que lo que vais a retomar se quede anclado en, se quede anclado para siempre. Vamos ahora sí con tus numeritos de la suerte, Sagitario. Comienzo por ese número completo de décimo de lotería. Se me volteó esta. Y quedan tres más. Y uno más. Eh, <coughs> número completo de décimo de lotería 15.257. Bonito número, Sagitario, me gusta. El número 12 os va a estar dando buenísima suerte a todos mis Sagitario en general. También el 7, el 77, el número 25, el número 16 y el número 14. Vais a estar vibrando altísimo con el 666555222 y 777. Bien, pasamos ya a sacaros las letritas que serán iniciales de tu persona o personas de interés en el amor, ya sea que estén ya en tu vida o que estén a punto de entrar en ella. Para Sagitario, Sol, Luna, Venus, Vas... ¡Oh! Han salido un montonazo. Bueno, no pasa nada. Señal de que son letras que os tienen que dar. La letra M, la P, eh, hemos sacado el abecedario completo, la Z... Letra X, letra U, la M se nos repite, tenéis también la letra C, bueno, tampoco son tantas. ¡Eh! ¿Qué me desconecta la cámara? La gata. Si es que son unos trastos. Y la letra Y, son bebés, es normal. Bien, mis amores, mis queridísimos Sagitarios, así hemos llegado al final de vuestro vídeo. Recuerdo que pueden ser personas de vuestro interés a nivel sentimental que pueden estar ya en vuestras vidas o pueden estar a punto de entrar en ella ¿vale? así que tener muy presentes todas esas iniciales os deseo una semana fantástica y maravillosa y yo os invito a que si os ha gustado el vídeo me regaléis un like, una manita para arriba un me gusta y a que lo compartáis con ello vais a ayudar muchísimo a que el canal pueda seguir en adelante y yo pueda seguir brindando esta maravillosa ayuda que lo hago con todo mi cariño, todo mi amor y todo mi corazón con todos vosotros os envío besitos luz y bendiciones feliz semana, Sagitario, chao